హూ డిస్కవర్డ్ గ్రావిటీ గురుత్వాకర్షణ శక్తిని కనుగొన్నది ఎవరు న్యూటన్ భూమి సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతుందని మొట్టమొదట చెప్పింది ఎవరు తెలీదా ఇట్స్ కాపర్ నెకస్ ఇలా సైన్స్లో చూస్తే జర్మన్ సైంటిస్టులు గ్రీక్స్ వీళ్ళే కనిపిస్తారు మరి మన భారతదేశం సైన్స్ గురించి ఏమీ చెప్పలేదా ప్రపంచంలో సైన్స్లో మన భారతదేశం పేరు లేనంత మాత్రాన మన దేశంలో సైన్స్ గురించి రాయలేదని కాదు ఈ వెస్టర్న్ కంట్రీస్లో ఉన్న సైంటిస్ట్ కనుగొన్న సైంటిఫిక్ థీరీస్ కంటే చాలా ముందే ఇండియన్ లిటరేచర్లో రాయబడింది దీని గురించే ఈ వీడియోలో మీరు చూడబోతున్నారు అసలు ఇండియన్ లిటరేచర్లో ఉన్న సైన్స్ గురించి తెలిస్తే మీ మైండ్ బ్లాక్ అయిపోతుంది వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు ఇంకా ఇన్ఫర్మేన్ తెలుగు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు ఉంటే ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ క్లిక్ ద బెలైకాన్ నా కమింగ్ టు అవర్ టాపిక్ మన వేదాలు ఉపనిషత్లలో సైన్స్ గురించి ఏమేమి డిస్కస్ చేశాయో చూద్దాం ఈ వీడియోని ఫుల్ కాన్సన్ట్రేషన్తో చూడండి నెంబర్ వన్ హీలియోసెంట్రిక్ థీరీ ఈ హీలియోసెంట్రిక్ థీరీ ఏంటబ్బా అనుకుంటున్నారా చాలా సింపుల్ ఉంటుంది చాలా సంవత్సరాల పాటు భూమి అనేది సృష్టిలో మధ్యలో ఉంటుందని భూమి చుట్టూ సూర్యుడు ఇంకా వేరే నక్షత్రాలు గ్రహాలు తిరుగుతాయని ప్రపంచం మొత్తం నమ్మింది పదిహేను వందల సంవత్సరం వరకు కూడా అందరూ ఇదే నమ్మారు ఎవరైనా భూమి సెంటర్లో ఉండదు సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతుందని అంటే హేళన చేసేవారు ప్రపంచ చరిత్రలో చూస్తే పదిహేను వందల సంవత్సరం వరకు భూమి సెంటర్లో ఫిక్స్ అయి ఉంటుందని నమ్మేవారు ఈ థియరీనే జియోసెంట్రిక్ థియరీ అంటారు కానీ మొట్టమొదటిసారి భూమి యూనివర్స్ సెంటర్లో ఉండదని సూర్యుని చుట్టూ భూమి ఇంకా వేరే గ్రహాలు తిరుగుతాయని కోపర్నికస్ చెప్పాడు దాన్ని హీలియోసెంట్రిక్ థియరీ అంటారు సో జియోసెంట్రిక్ థియరీ అంటే భూమి మధ్యలో ఉండి సూర్యుడు నక్షత్రాలు గ్రహాలు భూమి చుట్టూ తిరగడం హీలియోసెంట్రిక్ థియరీ అంటే సూర్యుడు మధ్యలో ఉండి భూమి ఇతర గ్రహాలు సూర్యుని చుట్టూ తిరగడం కాపర్నికస్ ఫస్ట్ ఈ హీలియోసెంట్రిక్ థియరీని చెప్పినప్పుడు అందరూ దాన్ని ఖండించారు బట్ కాపర్నికస్ తన నమ్మిన హీలియోసెంట్రిక్ థియరీని ప్రూవ్ చేయలేకపోయాడు ఇదంతా పదిహేను వందల సంవత్సర కాలంలో జరిగింది ఆ తర్వాత గెలిలియో వచ్చి సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్లో హీలియోసెంట్రిక్ థియరీని ప్రూవ్ చేశాడు అది వేరే విషయం అనుకోండి అయితే ఈ వెస్టర్న్ వరల్డ్లో జియోసెంట్రిక్ థియరీ అండ్ హీలియోసెంట్రిక్ థియరీ మధ్య పదిహేను వందల సంవత్సరం వరకు ఫైటింగ్ జరుగుతూనే వచ్చింది బట్ మీకు తెలుసా మన భారతదేశ సాహిత్యంలో ఈ చర్చే రాలేదు ఎందుకంటే కృష్ణ యజుర్వేదంలో హీలియోసెంట్రిక్ థియరీ గురించి రాయబడింది అలాంటప్పుడు జియోసెంట్రిక్ థియరీ అనే ప్రశ్నే రాలేదు మిత్రోధాధార పృథ్వీ ముతభ్యం మిత్ర కృష్టి దీని అర్థం ఏంటంటే సూర్యుని ఆధీనంలో భూమి ఇంకా వేరే గ్రహాలు ఉన్నాయి సూర్యుని దగ్గర వీటన్నిటినీ పట్టుకొని అదుపులో ఉంచే శక్తి ఉంది సూర్యుని చుట్టూ భూమి ఇంకా వేరే గ్రహాలు తిరుగుతాయని ఈ శ్లోకం చెప్తుంది చూసారా మన వేదాలలో దీని గురించి ఎప్పుడో చెప్పారు అసలు వేదాలు ఎప్పటివి భారతీయ సంస్కృతి ఏం నమ్ముతుందంటే భూమి ఉద్భవించినప్పటి నుంచి వేదాలు ఉన్నాయని అంటే ఎప్పుడో మన వేదాలు హీలియోసెంట్రిక్ థియరీ గురించి చెప్పాయి ఈ వేదాలు ఫోర్ థౌజండ్ బీసీ కాలానికి చెందినవని ఫేమస్ ఫిలాసఫర్ మ్యాక్స్ ముల్లర్ తను వేదాలపై జరిపిన రీసెర్చ్లో తెలిపాడు ఒకవేళ అది కన్సిడర్ చేసినా కూడా చాలా సంవత్సరాల ముందే వేదాలు హీలియోసెంట్రిక్ థియరీ గురించి చెప్పాయి కృష్ణ యజుర్వేదం అంటే తెలియని వాళ్ళ కోసం వేదాలు నాలుగు ఋగ్వేదం యజుర్వేదం సామవేదం అధర్వణ వేదం యజుర్వేదంలో రెండు భాగాలు ఉంటాయి ఒకటి కృష్ణ యజుర్వేదం ఇంకొకటి శుక్ల యజుర్వేదం ఈ కృష్ణ యజుర్వేదంలో హీలియోసెంట్రిక్ థియరీ గురించి చెప్పబడింది నంబర్ టూ ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్స్ సూర్యుడు మధ్యలో ఉంటాడు దాని చుట్టూ గ్రహాలు తిరుగుతాయి ఇదే హీలియోసెంట్రిక్ థియరీ ఒకవేళ హీలియోసెంట్రిక్ థియరీని నమ్మితే తర్వాత వచ్చే క్వశ్చన్ ఏంటి సూర్యుని చుట్టూ ఈ గ్రహాలు ఎలా తిరుగుతాయి జనరల్గా తిరగడం అంటే ఏంటి ఒక సర్కులర్ పాత్లో ట్రావెల్ చేయడం సో అందరూ సర్కిల్లో తిరుగుతాయి అనుకున్నారు బట్ పదహారు వందల తొమ్మిదిలో ఆర్బిట్స్ అంటే సూర్యుని చుట్టూ తిరిగే గ్రహాల యొక్క కక్ష గుండ్రగా ఉండదని ఎలిప్స్ షేప్లో ఉంటుందని కెప్లర్ ప్రూవ్ చేశాడు అసలు జరిగింది ఏంటంటే టైకోబ్రాహే అనే అతను ఆస్ట్రోనమర్ ఖగోళ శాస్త్రవేత్త ఇతను చాలా ధనవంతుడు ఇతను కాపర్నికస్ రీసెర్చ్కి సంబంధించిన కంటెంట్ అంతా పోగు చేశాడు కెప్లర్ టైకోబ్రాహే దగ్గర అసిస్టెంట్గా చేరాడు టైకోబ్రాహే ఏమో జియోసెంట్రిక్ థియరీని నమ్మేవాడు సో కాపర్నికస్ ప్రపోజ్ చేసిన హీలియోసెంట్రిక్ థియరీ తనకు నచ్చేది కాదు సో తన దగ్గర ఉన్న కాపర్నికస్ యొక్క రీసెర్చ్ లిటరేచర్లో చాలా వరకు కెప్లర్కి అందించలేదు కెప్లర్ నుంచి ఈ కాపర్నికస్ యొక్క రీసెర్చ్ని టైకోబ్రాహే దాచాడు టైకోబ్రాహే చనిపోయిన తర్వాత తను సంపాదించిన అబ్జర్వేషన్స్ అన్నీ కెప్లర్కి చేరాయి తనకు అందిన కాపర్నికస్ తీరిస్తూ కెప్లర్ ఆర్బిట్స్ అనేవి సర్కులర్గా ఉండవని ఎలిప్టికల్ షేప్లో ఉంటాయని పదహారు వందల తొమ్మిదిలో ప్రూవ్ చేశాడు 
అయితే ఆర్బిట్స్ ఎలిప్ షేప్ లో ఉంటాయని కనుగొన్నది కెప్లరా టైకోబ్రాహేనా అని వాదనలు జరిగాయి బట్ ఫైనల్లీ కెప్లర్ కే ఆ డిస్కవరీ యొక్క క్రెడిట్ దక్కింది ఇలా ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్స్ ఎవరు కనిపెట్టారని అక్కడ వాదనలు జరిగాయి బట్ మన వేదాలలో ఆల్రెడీ దీని గురించి వర్ణించబడింది త్రినాభి చక్ర మజర మనర్వం ఎత్రేమ విశ్వభువనాది తస్తు ఇది రిగ్వేదంలోని ఒక శ్లోకంలోని లైను ఇదేం చెప్తుందంటే మూడు బంధనాలతో నిర్మితమైన షేప్ గురించి మాట్లాడుతుంది ఈ షేప్లోనే ప్రపంచాలన్నీ అంటే గ్రహాలన్నీ తిరుగుతున్నాయని ఈ శ్లోకం చెబుతుంది ఎలిప్స్ని మూడు బంధనాలతో డ్రా చేయొచ్చు రెండు ఫోకస్ పాయింట్స్ ఒకటి డ్రాయింగ్ పాయింట్ ఈ శ్లోకంలో దీని గురించే వర్ణించబడింది ఒకవేళ సర్కిల్ అయ్యేది ఉంటే కేవలం రెండు బంధనాలు మాత్రమే అవసరం ఒకటి ఫోకస్ పాయింట్ ఒక డ్రాయింగ్ పాయింట్ ఈ ఎలిప్స్ గురించి కూడా వేదాలలో చెప్పబడింది వేదాలలోనే కాదు క్రీస్తు శకం నాలుగు వందల డెబ్బై ఆరో సంవత్సరం అంటే ఫోర్ సెవెంటీ సిక్స్ ఏడీలో ఆర్యభట్ట భూమి తన చుట్టూ తాను తిరుక్కుంటూ సూర్యుని చుట్టూ ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్లో తిరుగుతుందని చెప్పాడు ఒకవేళ ఈ ఆర్యభట్ట చెప్పింది చూసినా కూడా కాపర్నికస్ కెప్లర్ కంటే దాదాపు వెయ్యి సంవత్సరాల ముందే ఇండియాలో దీని గురించి ప్రస్తావించబడిందన్నమాట నంబర్ త్రీ గ్రావిటీ గ్రావిటీ అనగానే మనకు గుర్తొచ్చే పేరేంటి న్యూటన్ న్యూటన్ గ్రావిటీ గురించి పదహారు వందల ఎనభై ఏడులో పబ్లిష్ చేశాడు కానీ న్యూటన్ కంటే ముందు కూడా గ్రావిటీ గురించి కొందరు ప్రస్తావించారు అరిస్టాటిలు గెలిలియో కూడా భూమి యొక్క అట్రాక్టివ్ పవర్ గురించి ప్రస్తావించారు గ్రావిటీ అంటే ఏంటి సింపుల్గా చెప్పాలంటే భూమిపై ఉండే అన్ని వస్తువులను అట్రాక్ట్ చేయడం కేవలం భూమిపైనే కాదు చంద్రునిపై ఇతర గ్రహాలపై కూడా గ్రావిటీ ఉంటుంది అయితే న్యూటన్కి ఎందుకంత పేరు వచ్చిందంటే గ్రావిటేషన్ పైన న్యూటన్ రాసిన థీరీస్లో మ్యాథమెటిక్స్ ఉంది అలాగే ఒక స్ట్రక్చర్డ్ వేలో గ్రావిటీ గురించి న్యూటన్ చెప్పాడు అండ్ తను చెప్పిన లాస్ రియల్ వరల్డ్లో ఈజీగా అప్లై చేయొచ్చు సో న్యూటన్కి గ్రావిటీ డిస్కవర్ చేసిన క్రెడిట్ దక్కుతుంది అయితే మన ఉపనిషత్లో ఈ గురుత్వాకర్షణ శక్తి గురించి వర్ణించబడింది ప్రశ్నోపనిషత్లోని ఒక శ్లోకం పృథివ్యామ్య దేవతా సైష పురుష శాపాన మవాష్టభ్యాంతర యదాకాశ ససమాను వాయుర్వ్యాన్ ఇదేం చెప్తుందంటే భూమి అనే దేవత ప్రాణుని యొక్క అపానంను శాసిస్తుంది అపానం అంటే ఎక్స్క్రిషన్ అంటే విసర్జన భూమిపై ఉండే ప్రాణుల యొక్క విసర్జన ఒక శక్తి వల్ల ఇబ్బంది లేకుండా సాగుతుందని దాని మీనింగ్ ఆ శక్తే గ్రావిటీ స్పేస్లో ఆస్ట్రనాట్స్కి ఎక్స్క్రిషన్ కొంచెం కష్టంగా ఉంటుందని స్టడీస్ చెబుతాయి అంటే భూమిపై ఉండే గ్రావిటీ ఈ అపానాన్ని సక్రమంగా పనిచేయిస్తుంది దీనిపై ఆది శంకరాచార్య ఒక భాష్యం అంటే ఒక కామెంటరీ రాశారు దీని గురించి శంకరాచార్య ఏం చెప్తారంటే ఎలాగైతే భూమి అన్నిటినీ ఆకర్షిస్తుందో అలాగే ప్రాణుని నుంచి అపానాన్ని కూడా ఆకర్షిస్తుంది ఆ దేవత లేని పక్షాన ప్రాణులందరూ తేలుతారు సో బ్రీఫ్గా చెప్పాలంటే దేవత అంటే గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అన్నిటినీ అట్రాక్ట్ చేస్తుంది ఒకవేళ ఆ దేవత అంటే గ్రావిటీ లేకపోతే ఎవ్రీ వన్ ఫ్లోట్స్ లైక్ ఇన్ స్పేస్ శంకరాచార్య కాలం ఎప్పుడు ఫైవ్ హండ్రెడ్ బీసీ అంటే క్రీస్తు పుట్టే ఐదు వందల సంవత్సరాల ముందు శంకరాచార్య కాలమే పురాణమైనది ఇక ఉపనిషత్లు ఇంకా పాతవి అంటే ఎప్పుడో గ్రావిటీ గురించి మన ఉపనిషత్లలో వర్ణించబడింది నంబర్ ఫోర్ స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ లైట్కి స్పీడ్ ఉంటుందా చాలామందికి తెలిసే ఉంటుంది లైట్కి స్పీడ్ ఉంటుందని లైట్ యొక్క స్పీడ్ ఏంటి త్రీ ఇంటూ టెన్ ఫోర్ ఎయిట్ మీటర్ పర్ సెకండ్ అంటే త్రీ ల్యాక్ కిలోమీటర్ పర్ సెకండ్ ఒక్క సెకండ్లో లైట్ మూడు లక్షల కిలోమీటర్లు ట్రావెల్ చేస్తుంది అంత స్పీడ్ ఉంది కాబట్టి మన రియల్ లైఫ్లో లైట్ ప్రయాణం చేస్తుందని మనం గుర్తించలేము లైట్ యొక్క స్పీడ్ని గుర్తించడానికి చాలా రీసెర్చ్ జరిగింది ఒక్కోసారి ఒక్కో స్పీడ్ కన్ఫర్మ్ చేశారు ఇలా సిక్స్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెంటీన్ ట్వంటీ నైన్ ఎయిటీన్ ఫార్టీ నైన్ ఎయిటీన్ సిక్స్టీ టూ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫోర్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీలలో లైట్ స్పీడ్పై ఎక్స్పెరిమెంట్స్ జరిగాయి ప్రస్తుతం ఉన్న లైట్ స్పీడ్ నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీలో ఫైనలైజ్ చేసిన వాల్యూ దాని వాల్యూ టూ ల్యాక్స్ నైంటీ నైన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ టూ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఎయిట్ కిలోమీటర్ పర్ సెకండ్ తరణీర్ విశ్వదర్శతో జ్యోతిష్ కృదశ సూర్య విశ్వమా భాసి రోచనం ఇది రిగ్వేదంలోని శ్లోకం ఇది ఏం చెబుతుందంటే సూర్యుడు చాలా వేగంతో సృష్టిని వెలుగుతో నింపుతున్నాడు అయితే దీనిపై శయనాచార్య భాష్యం రాశారు తథాచ స్మర్యత్ యోజనాం సహస్రం ద్వే ద్వే రాతే ద్వేచ యోజనే ఏకైన నిమిషార్థేన క్రమమాన నమోస్తుతే ఇది రాసింది పదమూడు వందల యాభై సంవత్సరపు కాలంలో దీని అర్థం ఏంటంటే సూర్యుడు రెండు వేల రెండు వందల రెండు యోజనాలు సగం నిమిషాలో వెళ్తాడు అంటే ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేశాడు రెండు వేల రెండు వందల రెండు యోజనాలు ఒక్క యోజన అంటే నైన్ మైల్స్ వన్ టెన్ యార్డ్స్ అంటే తొమ్మిది మైల్ నూట
ఇది ట్రావెల్ చేయడానికి తీసుకున్న టైం ఎంత హాఫ్ నిమిష నిమిష అంటే తెలుగు నిమిష కాదు హాఫ్ నిమిష ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ వన్ వన్ ఫోర్ టు ఎయిట్ సిక్స్ సెకండ్స్ సో స్పీడ్ అంటే ఏంటి డిస్టెన్స్ బై టైం అంటే ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ మైల్స్ డివైడెడ్ బై జీరో పాయింట్ వన్ వన్ ఫోర్ టు ఎయిట్ సిక్స్ సెకండ్స్ వన్ ల్యాక్ ఎయిటీ ఫైవ్ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ పాయింట్ వన్ సిక్స్ నైన్ మైల్స్ పర్ సెకండ్ ప్రజెంట్ వాల్యూ ఏంటి టూ ల్యాక్స్ నైంటీ నైన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ టూ పాయింట్ 1,86,282.397 లాక్ ఎయిటీ సిక్స్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ టూ పాయింట్ త్రీ నైన్ సెవెన్ మైల్స్ పర్ సెకండ్ వస్తుంది అంటే దాదాపు యాక్యురేట్గా లైట్ స్పీడ్ని శ్లోకంతో ప్రచురించారు నంబర్ ఫైవ్ పై వాల్యూ హై వాల్యూ ఏంటి త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ వన్ ఫైవ్ నైన్ టూ సిక్స్ ఫైవ్ అండ్ సో ఆన్ ఈ పై వాల్యూ కూడా మన ఇండియన్ సాంస్క్రిట్ లిటరేచర్లో ఉంది గోపీ భాగ్య మధువ్రాత శృంగి శోధది సంధిగ కల జీవిత ఖాతావ గలహాలార సంధర దీని మీనింగ్ సింపుల్గానే ఉంటుంది కృష్ణుడిని మనల్ని కాపాడమని ఈ శ్లోకం ద్వారా కోరుకుంటున్నాం మరి పై వాల్యూకి దీనికి ఏంటి సంబంధం అనుకుంటున్నారా తెలుసుకునే ముందు ఒక చిన్న అనాలిసిస్ మనం చేద్దాం మనం ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ మ్యాటర్ రాయడానికి ఏం చేస్తాం పేపర్ పైన లేదా బుక్లో రాస్తాం లేకపోతే డిజిటల్గా ఫోన్లో స్టోర్ చేస్తాం బట్ ఆ కాలంలో రాయడానికి పేపర్స్ బుక్స్ లేవు రాళ్ళ పైన తాళపత్రాల పైన ఆకుల పైన రాసేవారు ఒకవేళ మీ దగ్గర చిన్న పేపర్ ఉండి పెద్ద ఇన్ఫర్మేషన్ రాయాలంటే ఏం చేస్తారు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని మొత్తం షార్ట్ ఫామ్లో ఒక కోడెడ్ ఫామ్లో రాస్తారు కదా అప్పట్లో రాయడానికి పేపరు పెన్స్ లేవు కాబట్టి వాళ్ళు ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం చిన్న శ్లోకాలలో కంప్రెస్ చేసి రాసేవారు అవి రాసిన ఋషులు కానీ సంతులు కానీ ఆ శ్లోకాలలోని గూఢార్థం అంటే డీప్ మీనింగ్ కొందరు ఇంటెలిజెంట్ ఇంటర్ప్రిటర్స్ని పెట్టేవారు వాళ్ళు ఈ శ్లోకాలను డీకోడ్ చేసేవారు అలా తర్వాత తరాల వారికి ఒక్క చిన్న శ్లోకం నుంచి ఎంతో మ్యాటర్ అండ్ లిటరేచర్ అందేది ఈ డీకోడింగ్ చేసే మెథడ్స్లో ఒకటి కటపయాది కటపయాదిలో ఒక్కో అక్షరానికి ఒక్కో నంబర్ ఉంటుంది ఇలా అనమాట దీంట్లో చూస్తే కా అక్షరానికి అసైన్ చేసిన నంబర్ వన్ గాకి త్రీ పాకి సిక్స్ ఇలా అక్షరాలన్నిటికీ నంబర్స్ ఉంటాయి మన శ్లోకం తీసుకుంటే గోపీ భాగ్యలో అక్షరాలేంటి గా పా భా యా అంటే త్రీ వన్ ఫోర్ వన్ అలాగే మధువ్రాతలు మా ధ రా త అనే దాంట్లో ఫైవ్ నైన్ టూ సిక్స్ ఇలా అన్ని అక్షరాలకు నంబర్స్ రాస్తే మనకు ఈ నంబర్ వస్తుంది ఇది దేనికి సంబంధించిన వాల్యూ ఈ శ్లోకం పై వాల్యూ అప్ టు థర్టీ టూ డెసిమల్ డిజిట్స్ యాక్యురేట్గా చెప్తుంది ఇలాంటివి ఇంకా మన సంస్కృతిలో ఎన్నో ఉంటాయి కానీ మన దగ్గర సంస్కృత భాషనే నేర్పించరు వేరే దేశాల్లో సాంస్కృత్ నేర్పిస్తున్నారు కానీ మన దేశంలో లేదు మన గ్రంథాలు వేదాలు ఉపనిషత్లపై ప్రాపర్ రీసెర్చ్ జరిపితే ఎన్నో విషయాలను మనం తెలుసుకోవచ్చు ఈ వీడియో ఉద్దేశం వెస్ట్రన్ సైంటిస్ట్ చేసిన రీసెర్చ్ని తీసిపడేయడం కాదు వాళ్ళు మ్యాథమెటికల్గా ఒక ప్రాపర్ వేలో థీరీస్ని పబ్లిష్ చేశారు ఇట్స్ టూ గ్రేట్ వర్క్ ఈ వీడియో పర్పస్ ఏంటంటే భారతదేశంలోని వేదాలను సాంస్కృతిక లిటరేచర్ని కొట్టిపడేయకుండా దాంట్లో ఉన్న అనేక మిస్ట్రీస్ని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి ఈ వీడియోలో చెప్పిన ఐదు విషయాలే కాకుండా వేదాలలో ఈరోజు వరకు తెలుసుకున్నవి ఇంకా చాలా ఉంటాయి కానీ ఇప్పటి వరకు మానవుడు వేదాల నుంచి తెలుసుకున్న విషయాలు చాలా తక్కువ పర్సెంటే ఉంటాయి తెలుసుకోవడానికి చాలా ఉంటుంది ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే ఇన్ఫోమాన్ తెలుగు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఐకాన్పై తప్పకుండా క్లిక్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ